സർക്കാർ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ തോമസ് ഐസക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അത് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളത് പ്രതാപൻ പറഞ്ഞതിൽ വസ്തുതാപരമായി എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല വന്നത് പ്രതാപനോട്ട് ഇതൊരു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ പ്രതാപൻ എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാളെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ പാസ് മാത്രം പോരാ കേരളത്തിൻ്റെ പാസും വേണം അതിവിടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബാധകമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നാവ് ഇവിടുത്ത് വഴി പാസ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഒത്തിരിയേറെ മലയാളികളും വരുന്നു അവരുടെ നാട് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മോഹം അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇതിക്ക് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് അവസാനം ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ കാണുന്നത് എന്താ ഇത് അറിയുന്നതോടുകൂടി പാസില്ലെങ്കിലും വരാമെന്ന് ഒരു സന്ദേശമോ പരക്കുന്നത് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാസുമായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഡീ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ആകെ അവിടെ അലങ്കോലവും അരാജകത്വം ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് യാ ഇനി സ്വപ്പം പ്രയാസം വന്നാലും ഈ സന്ദേശം എല്ലായിടത്തും പോകണം പാസില്ല വന്ന കടത്തത്തില്ല കേരളത്തിൽ കർശനമായ നിലപാടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കുവച്ചൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ എവിടെയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ പാസില്ല നിങ്ങളെങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം അവിടെ താമസിക്കണം അതിന് പാസ് എടുത്ത് റിഷ്യൂവിന് ശേഷം അവരെ വിടണം ഇത് കൃത്യമായിട്ടെടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സന്ദേശം പുറത്ത് പോകണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അലങ്കോലമാകും അപ്പം നമ്മൾ ജനപ്രതികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ദൗർഭാഗ്യവശം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് പോകുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊന്നും ഞാനാണല്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതൊക്കെ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ ബോർഡോ കാര്യങ്ങളോ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടറൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തീരുമാനിക്കുക അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ളൊരു സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ ആലോചിച്ചൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പ്രതാപൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്വരമല്ലല്ലോ അനിൽ അക്കരയുടെ ഞാൻ വർത്തമാനം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടെന്ന് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ എം എൽ എ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഏ ഒരു മികവായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടതാ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പെരുമാറേണ്ടത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ഒക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെടുക്കുകളൊക്കെ ഒത്തിരി കാണിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ കാണിക്കാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു മിതത്തോടുകൂടി പെരുമാറണമെന്ന് അതുണ്ടായില്ലെന്നുള്ള മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടായെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഈ പെരുമാറ്റവും വെല്ലുവിളിയും എല്ലാം കൊടുത്ത സന്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇങ്ങ് കേരളത്തിലേക്ക് പോരാം അതിൻ്റെ ഫലം കാണാനുണ്ട് ഇനി വാളയാർ വഴി വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അറുപത്തൊന്ന് വഴികളുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് ഈ പാലക്കാട് അതിർത്തിയിൽ ആ അതുവഴി കയറി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് സോ ഞാനിക്ക് യു ഡി എഫ് എന്താ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ആക്ഷേപവും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ യു ഡി എഫിൻ്റെതാണ് അവരും ഈ ഫൈറ്റിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്തോ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇതല്ല മോളിലുള്ള സമീപനം അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് തിരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തിരുത്താം തിരുത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്തു പോകാം പക്ഷെ ഇത് ചോദിച്ച് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ശശി തരൂരടക്കം ഉള്ളവർ എത്ര മാന്യമായിട്ട് എത്ര ഫലപ്രദമായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളെ പോലുള്ളവർ
ഒരു ടെലി ഒരു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലും വിളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂട്ടുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ പാലക്കാട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റിൽ പോകണമെന്ന് കൂട്ട് നിൽക്കില്ല കൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എവിടെ മഞ്ജുഷ ഞങ്ങൾ വേറെ എന്താ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് ഇവർ കടത്തി വിടുന്ന എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു പാസ് ഇല്ല കടന്ന് വരാം എന്ന സന്ദേശം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തെളിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയില്ല നാളെയും പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ആ കാര്യത്തിൽ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റ് വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ഐസക് മന്ത്രിയുടെ ക്യാബിനറ്റ് എ കെ ബാലിനോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ചോദിക്കൂ ഞങ്ങൾ മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ എന്താ ചോദിക്കും അവരോട് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് അവരത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയില്ല ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരെ പോലെ ഞാൻ രണ്ടു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഞാൻ രണ്ടു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര കോടിയിൽ നിന്നും കൊടുത്ത ആളാ നാളെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ ഐസൊലേഷൻ ഐ സി യു നാളെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഈ കോറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാണ് ഞാൻ എം എൽ എം പി ഫണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തു കേരളത്തിൽ ഒരു എം എൽ എയും ഒരു രൂപയും കോവിഡിന്റെ എം പി ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ട്രസ്റ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത ഫണ്ട് നാളെ ഒരു കോടി രൂപയാണ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തത് ആ ആറായിരം പേർക്കാണ് ബി പി എൽകാർക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്ന് സൗജന്യമായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഡോക്ടറെ തോമസ് ഐസ് ഡോക്ടറെ മന്ത്രി ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് നൂറ് ശതമാനം കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേരളം നമ്മുടേതാണ് ഈ കേരളത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഇത് ഇത് വർദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പൂർണ്ണമായും പക്കതോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് പാലക്കാട്ടെ കാര്യത്തിൽ വാളയാർ കാര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തരുത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിനോടും പിന്നെ മഞ്ജുഷോട് വീണ്ടും പറയാം ശരി